टेंस इस वीडियो से पहले हमने दो वीडियो में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था उन दोनों टेंसेस में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव डबजेस इंटरोगेटिव और डबजेस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था और मुझे होप है आप सबने उन वीडियोस को देखा होगा उन दोनों वीडियोस को देखा होगा और रूल्स तथा जो भी उसमें एग्जांपल मैंने करवाए थे वो आपने किए होंगे तो आज हम इस वीडियो में मेनली अपना फोकस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड डबजेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम स्पोकन इंग्लिश में इंटरोगेटिव और डबजेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को यूज कहां पे और कब करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ठीक है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस और नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपने रूल्स पढ़ लिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन है डू यू गो टू स्कूल ठीक है इसकी हिंदी क्या होगी क्या तुम स्कूल जाते हो जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो तो आप आंसर देते हो यस और नो ठीक है इसलिए इसको क्या कहा गया है यस और नो क्वेश्चन ठीक है तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका हम आंसर इस प्रकार देते हैं यस आई गो टू स्कूल हाँ मैं स्कूल जाता हूं और इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो नो आई एम नॉट गो टू स्कूल ठीक है अब हम नेक्स्ट देखेंगे आर यू गोइंग टू मार्केट ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसकी हिंदी क्या है आर यू गोइंग टू मार्केट की हिंदी क्या है क्या तुम बाजार क्या जा फिर क्या तुम मार्केट जा रहे हो ठीक है तो इसका आंसर भी हम यस और नो में दे सकते हैं जैसे इसमें मैंने नो no के रूप में लिखा है नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट नहीं मैं मार्केट जा बाजार नहीं जा रहा हूं ठीक है तो ये इसीलिए कहा गया है मैं यस और नो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप यस और नो में आंसर देने के लिए एबल है कैपेबल है ठीक है अगला हम देखेंगे डबजेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उससे पहले मैं आपको डबजेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ डबजेस वर्ड्स जो मैंने आपको दोनों वीडियोस में भी बताए थे इसमें भी बता रहा हूं वो है व्हाट व्हेन वियर हाउ Which, where, with whom. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वेन डू यू गो टू स्कूल ठीक है तो इसकी हिंदी क्या होगी तुम स्कूल कब जाते हो इन्हें हम जैस सो नो क्वेश्चन क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि हम इनका आंसर यस सो नो में नहीं दे सकते हैं जैसे हिंदी है इसकी तुम स्कूल कब जाते हो तो हम नहीं बोल सकते हैं हाँ और ना में हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें सेंस नहीं बनती है ठीक है तो इसका आंसर हम कैसे देंगे I go to school at 8 a.m. मैं स्कूल 8 बजे जाता हूं ठीक है नेक्स्ट देखिए वट आर यू डूइंग ठीक है नेक्स्ट जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तो इसमें देखेंगे वट आर यू डूइंग इसकी हिंदी क्या है तुम क्या कर रहे हो ठीक है तो इसका आंसर देखो जैसो नो में नहीं है कैसे दिया गया आई एम डूइंग नथिंग मैं कुछ नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल हाउ डज शी गो टू स्कूल ये भी आपका डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य है हाउ डज शी गो टू स्कूल ठीक है वो स्कूल कैसे जाती है तो इसका आंसर कैसे दिया गया है शी गोज टू स्कूल बाय बस वो स्कूल बस के द्वारा जाती है यहाँ पे यहाँ पे याद रखेंगे जब भी किसी व्हीकल की बात हो तो हम क्या लगाएंगे बाय ठीक है तो इसमें इस वीडियो में हमने डिफरेंस देखा कि इंटेरोगेटिव और डब्जेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं तो आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आप इनका जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करना है या डब्जेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करना है थैंक यू